so today we will learn about kinematics of linear motion subtopic 2.1 linear motion okay so kita akan proceed kepada tutorial yang pertama learning outcome 2.1 c determine the distance travel displacement velocity and acceleration from appropriate graph so maksudnya kat sini kita nak analysis graph right okay look for question number one Okay, question number one, a bus travel along a straight road for 600 meter. Okay, so means that kita ada nilai displacement which is equal to 600 meter. Alright, it travel at a constant velocity for the whole journey which take 90 seconds. So, we have time equal to 90 seconds. Alright, sketch the displacement time graph. So, dia suruh kita... Pulutkan graph displacements against time. Okay, displacements against time. What? And then it asks us, uh, what was the velocity of the bus? Alright. So, kita lukis graph. Okay, kita nak lukis graph S. Again, graph T. Okay, so soalan kita bagi jawapan. Alright, so we have graph S against T. Paksi kita. Make sure write the unit. Okay, so S kita 600. Okay, masa kita adalah 90 second. So, it travel at constant below CT. Alright. So, kita lukislah graf kita. S kita akan increases with time lah. Okay, kalau kita kata increases with time. Okay. Sebab kat sini dia highlight perkataan constant below CT. Okay. So, maklumat daripada graf S against T. The gradient of the graph kita akan dapat below CT. Alright. So, kalau kita lukis gradient. Okay, kalau kita lukis sedikit triangle, okay, kita lukis triangle, kita akan dapati okay, the, the triangle which is the gradient of the graph uh, seragam. Okay, so maksudnya kalau gradient dia seragam means that velocity dia juga adalah velocity yang seragam. Okay, so inilah kita punya diagram untuk kita punya uh, sketch graph as a gauge. Okay. Okay, the next question, what was the velocity of the bus? Okay, so how to find the velocity? The gradient of the graph adalah sama dengan velocity. Alright, dari segi equation, velocity adalah sama dengan the rate of change of uh, displacement. Okay, so delta S over delta V lah. So, kita ada 600, alright, 600 divided by, yang masa kita adalah 90 so kita dapatlah 6.67 meter per second. Alright, so now kita look for question number 2. Figure shows the graph V against T. Alright, for a mob, we travel between two set of traffic light on a straight road. Alright, so alam yang pertama, what is the acceleration of the mob in each of the time intervals? For x, x, y and y, z. Alright. Okay, so daripada graph V against T, information yang pertama adalah the gradient of the graph is equal to acceleration. Alright, so tu maklumat yang pertama yang kita boleh dapati daripada graph V lawan T. Okay, so kita calculate one by one lah. Okay, sebab soalan sebab kita cari uh, acceleration of the mode OX, XY and YZ. Alright, so question number one. Okay, acceleration... Okay, adalah sama dengan apa? Sama dengan uh, delta V over delta T lah. Okay, daripada the gradient of the graph. Right? Okay, so sekarang kita nak cari AOX. Okay, AOX. Okay, so kita lihat daripada point A hingga point X. Okay, so delta V dia, V2 tolak V1. So, maksudnya V2 tolak V1, kita ada 12. Okay, 12 dibuat by 0. Minus 6 Divide by 6 Minus 0 lah okay. So kita tulis OX tadi kita ada With 12 okay. Final velocity minus kosong Divide by 6 Minus 0 okay. So 12 bahagi 6 Kita akan dapat 2 2 meter per second Spread. Okay, Ini adalah untuk OX Okay, kita cari pula acceleration untuk XY. Okay, acceleration untuk XY, kalau kita lihat dari graf di sini, dia ada velocity yang constant. Okay, V yang constant. Okay, so bila V constant, automatic. Okay, acceleration dia adalah sama dengan 
kosong. Okay, kosong meter per second squared. Okay, kalau kita lihat kat sini pun, dia ada gradient of the graph lah. Okay, so, dia punya expression is equal to 0. And then, kita part, uh, pergi kepada yz. Alright, ayz. Okay, so, ayz, initial velocity adalah 12. Final velocity adalah kosong. Okay, masa final 21. T initial 18. Okay, so maksudnya kita ada kosong tolak 12. Alright, bahagi dengan 21 tolak 18. Okay, so kita tekan kalkulator, kita akan dapat negatif 4 meter per second span. Alright, ini adalah acceleration untuk setiap time interval lah seperti yang diminta. Okay, next question. It ask us to find the total, okay, total distance. Alright, total distance. Okay, so information kedua daripada graph V against T. Alright, area under the graph, kita akan dapat distance ataupun displacement lah. Okay, cuba beza distance and displacement dari segala quantity and vector quantity lah. Which is kita kena consider direction atau tidak. Alright, so kita tulis dahulu. Okay, distance adalah sama dengan area under the graph. Okay, so kita ada area under graph P against T. Okay, so kalau kita lihat kepada area di sini, okay, kalau saya shadedkan area di sini, alright, shaded area, okay, kita dapati shaded area here adalah bentuk trapezium. Alright, so kita ada area of trapezium. Okay, kita ada area of trapezium. Okay, kita ada area of trapezium. Okay, so apa equation untuk area of trapezium? So, kita ada 1 per 2 A plus B times dengan C. Okay, A tambah B itu adalah panjang yang selari lah. Okay, parallel lah. Okay, so A plus B means that kat sini kita ada 12. Okay, which is 12 sebab kita ada 18 tolak 6 lah. Okay, kita ada 18 tolak 6. Okay, tambah dengan okay, satu lagi yang selari di sini daripada 0 hingga 21. Okay, plus 21. Alright. Okay. Darab dengan C. So, C dia ketinggian di sini adalah 12. Okay, so kita tekan kalkulator. Kita akan dapat 198 meter. Okay, so kita dapat 198 meter distance. Okay, area under the graph. Alright, so kita proceed kepada question number 3. A toy train moves slowly along a straight track according to the displacements against time graph. Okay, so kita ada graph S against graph B. Alright, so question yang pertama, it ask us to sketch velocity against time graph. Okay, so soalan suruh kita lukis graf B lawan T. Okay, make sure to this unit. Okay, so kita ada centimeter per second untuk velocity. Masa ni adalah second lah. Okay, so kalau kita nak sketch means that kita kena cari nilai dia dahulu lah. Alright, so daripada graf S against T, the gradient of the graph is equal to below C. Okay, so kita cari gradient. Part yang pertama, part yang kedua dan part yang ketiga. Okay, so kalau kita lukis triangle, okay, part yang pertama, okay, kita dapati uh, dia punya gradient sama. Okay, so nilai V dia adalah nilai V yang constant lah. Okay, so kita cari nilai part 1. Okay, velocity part 1. Okay, so kita ada 4 tolak kosong bahagi dengan 6 tolak kosong. Okay, so kita akan dapat 0.6 okey 0.67 okey cm per second okey next one b part 2 okey velocity dia adalah velocity ah uh, sorry displacement dia kat sini eh ha dia at rest lah which is dia tiada perubahan lah dari segi displacement so maksudnya tiada hal laju lah okey so kosong velocity alright And then, untuk velocity part 3, okay, kita lukis gradient di sini. Kalau kita lukis gradient di sini, okay, kita dapati gradient dia adalah gradient yang seragam. Okay, so, means that velocity dia adalah nilai V yang sama lah, seragam. 
Okay, kita cari nilai dia daripada gradient. So, kita ada 10 tolak 4 divide by okay, divide by 14 minus 10. Okay, so 10 tolak 4 bagi 14 tolak 10. Kita akan dapat 1.5 cm per second. Okay, so kalau kita lukis di sini. Okay, uh, nilai paling tinggi kita ada 1.5 and then kita ada uh, 0.67 lah. Okay, masa kita daripada 0 hingga 6. Okay, 6 hingga 10, 10 hingga 14. Okay, so daripada 0 hingga 6 second. Alright, daripada 0 ke 6 second. Okay, velocity kita kita dapat 0.67. Okay. Okay. 6 hingga ke 10 second, velocity kita adalah sama dengan 0. Alright, 10 ke 14 second, velocity kita adalah sama dengan 1.5 cm per second. Alright, so ini graf kita. So, kita buat dotted line, baru nampak bentuk graf lah. Okay. So, siap graf kita yang pertama. Question number 1. Proceed to next question. Okay, determine the average velocity for the whole journey. So, kita lihat daripada graf yang diberikan lah, which is graf S against T. Okay, so kita kena lihat daripada definition yang kita belajar di kuliah lah. Okay, V average, alright, adalah sama dengan the rate of changing of displacement. Okay, delta S over delta T. Okay, which is kita ada S final tolak S initial bahagi T final tolak initial. Okay, so soalan nak kita buat average velocity for the whole journey. Okay, for the whole journey. Okay, so S final kita for the whole journey, nilainya adalah 10. Alright. Okay, S initial kita adalah 0 lah. Start from origin. Okay. The final kita daripada graf adalah 14. Okay, T initial kita adalah 0. Alright. So, kita write back. S final kita 10 minus 0 divided by 14 minus 0. Alright, so kita akan dapat 0.714 cm per second. Ok, itu daripada definition of average velocity. Ok, so now kita nak cari pula the next question. Instantaneous velocity at time sama dengan 12 second. Ok, so V instantaneous tu adalah Uh, velocity pada waktu tertentu ok, so daripada definition yang kita belajar di kuliah V instantaneous adalah sama dengan dari segi equation uh, ds ok, ds over dt ok, so ds over dt ni means that daripada gradient of the graph lah ok, so dia nak kita cari kan, ok instantaneous velocity at time sama dengan 12 second Okay, so kita dapatkan nilai dia di asperity daripada gradient of the graph. So maksudnya kita lihat uh, gradient di sini lah naik ini. Okay, sebab 12 tu berada di tengah-tengah lah. Okay, di antara. Alright, so di S over DT, so kita ada okay, gradient dia. So 10 tolak dengan 4 divide by, okay, masanya adalah daripada 14 tolak 10. Okay, 10 tolak 4, 6, 14 tolak 10, 4. So, kita tekan calculator, kita akan dapat 1.5 cm per second.